Таинственный враг, так можно назвать заболевания, связанные с прогрессирующей гибелью нервных клеток. Среди этих заболеваний болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, разработки в области нейродегенеративных заболеваний у нас на Орловщине идут полным ходом. Подвержены заболеванию почти 50% людей в возрасте за 70. Орловские ученые решили внести свою лепту в борьбу за память. Наша лаборатория создана и в данный момент занимается очень перспективным направлением исследований. Это нейродегенеративные заболевания. Тенденции в разных странах мира, конечно, отличаются, но в целом мы наблюдаем постепенное увеличение продолжительности жизни населения. И, конечно, каждый из нас хотел бы прожить жизнь полноценной даже в весьма поклонные годы. Силы молодых ученых, математиков, биологов, физиков объединили в лаборатории клеточной физиологии и патологии. Все внимание на предупреждение развития заболеваний, связанных с памятью и разработка стратегии защиты нейронов. Исследователи поясняют, помочь в этом смогут исследования энергетических станций клеток. Митохондрий. Более глубокое понимание того, как эти процессы развиваются, почему, да, позволит нам, во-первых, возможно, подобраться к каким-то более точным и более своевременным способом определения момента, когда эти, заболев... когда эти процессы начинаются. То есть это то, что называется ранняя диагностика. Да? И, возможно, возможно, мы, у нас это стоит в планах, возможно, мы будем говорить и о методах, ну, в данном случае, скорее не лечения, а профилактики. С приобретением нового помощника работа в лаборатории закипела. Еще бы микроскопы такой мощности во всей стране можно пересчитать по пальцам одной руки. И с помощью прибора, уверены сотрудники, прогресс не заставит себя ждать. Мы можем сразу наблюдать и митохондрии, и мембранный потенциал. То есть здесь вот именно объединение двух технологий. И также мы можем снимать видео и изучать сигнализацию, изучать интервал сигнала, длину сигнала. То есть это информативные данные, которые позволяют оценивать состояние клетки, ее биологический статус. Впереди еще долгие месяцы, а то и годы кропотливой работы, опытов, взлетов и падений. Но, как говорят сотрудники, ради успешного итога стоит пройти через все. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.